今回は上野東照宮と忍ば水系阿部屋横丁の歴史を紹介します上野東照宮は震災と戦災を免れた絢爛豪華な社殿が見どころで忍ば水系は江戸時代に庶民の行楽地としてにぎわい明治時代は日本の近代化を象徴した場所で阿部屋横丁は戦後の復興を象徴している場所です今回はそれらを見ながら上野の歴史をお話しします前の動画では上野恩師公園と寛永寺の歴史を紹介していますこの後の動画では近隣の寺院や歴史的建造物を紹介していますそちらもよろしければぜひご覧くださいまずは上野東照宮をご紹介します上野東照宮は徳川家康を東照大権現として祀る神社です八大将軍吉宗と十五大将軍吉信も御祭神として祀られています家康の埋葬地である日光東照宮から枝分かれした百社を超える東照宮の一社で出世、勝利、健康長寿に特にご利益があると信仰されています大石鳥居は寛永10年1633年に堺忠世により奉納されたもので上野東照宮のホームページによると備前の御影石花崗岩のことらしいのですがが使われており関東大震災の際に少しも傾かず驚かれた逸話があります鳥居をくぐって参道を歩くと江戸時代に各地の大名が徳川幕府に忠誠を誓い寄進した石灯籠が並んでいます桜祭りの時期は屋台が並んでいて残念ながらよく見ることができません神楽殿は明治7年1874年に奉納されたもので屋根の勾配が美しいと評判です神楽や琵琶などの伝統芸能の奉納が行われます上野東照宮の魅力は江戸時代初期の建造物を見れるところです上野東照宮は寛永4年1627年に天海と東道高虎により創建され、慶安4年1651年に家康の孫の三大将軍家光により建て替えられました。創建当初はこれほど豪華な社殿ではありませんでしたが、家光が日光東照宮の豪華な金と漆の社殿を繁栄したものにせよと命じたため、はるかに凝った造りの建物となりました。日光まで旅をする余裕がない江戸の庶民が家康にお祈りできるようにするためだったとも言われています250基に及ぶ道と石の灯籠や建造物はほとんどがこの再建時に建てられたもので灯籠は全国の大名から競うように奉納されましたうち48基は道の灯籠で唐門の両側の6基は内側より紀伊見と尾張の徳川御三家より2基ずつ寄進されたものです説明版には、灯籠は神事や法営を行うときに使う浄化を灯すもので、照明用具ではないと書かれています。竿の部分には、寄進した大名の名前と官職、奉納した日などが刻まれています。境内の案内板の近くにある台座が円形の道灯籠は、東道高虎が寄進したもので、寛永5年1628年に作られたものです。カラモンは慶安4年1651年に作られた国指定重要文化財で正式名称はカラハフ作り四つ足門ですカラハフは日本特有の屋根の建築技法で扉の横の額面は左陣五郎作の上り流と下り流の彫刻が施されています成功で色鮮やかで見とれてしまいます配管料を納めると中に入ることができ、金色殿と呼ばれる金色に輝く社殿を近くで見ることができます。オークスヌキは樹齢600年以上のご神木で、上野東照宮が創建される前からこの地にある木です。幹の太さは8メートル以上あり、上野公園で一番大きい木です。栄養権現社は江戸時代多くなどに祀られていましたが、その場所各所で災いをもたらしたため、大正時代に東照宮に寄贈されました。すると災いを起こすことなく、強運を授ける神様になったと伝わっています。他を抜くタヌキという縁起から、強運、受験、就職、必勝の神として信仰されています。月兵は慶安4年1651年に作られた国指定重要文化財です。金色殿の東西南北を囲み、菱光市の向こう側が透けて見えるのでそう呼ばれています
上段に野山の生き物と植物が下段に海カバの動物と魚が色鮮やかに生き生きと表現されていますその数200枚以上あり金箔で彫刻を覆った上から絵の具で色を塗るといった豪華な彩色方法が取られていますそしてこちらが金色殿です慶安4年に作られた国指定重要文化財で拝殿・平殿・本殿の3つの部屋からなる権限作りです金色殿の前面には鷹が、周囲にはボタン、側面には鳳凰と、格が高いとされる動植物の彫刻が見られ、金色殿の角にはそれぞれアウンの獅子が彫られています。金色殿はカラモンやスキベード同様、金箔を塗った上から彩色を施しており、具粉という貝殻を焼いて作った白色の顔料を何度も塗り重ねて厚みを出し、その上から金箔を塗ることで、文様が立体的に輝くよう、工夫された豪華な彩色方法が用いられていますこれほど精巧で色鮮やかな江戸時代初期の技術を集大成した社殿を間近で見れるのは何とも贅沢です見方によってはこの豪華絢爛な彫刻は徳川三代の経済政策を表しているものと言えます江戸時代初期は家康秀忠家光三代は幕府の基盤を盤石にするために気前よくお金を使い全国の諸藩や京都の苦行の人気取りをしたといいますお取り潰しも少なくありませんでしたが力で押さえつけるだけでなくお金をばらまいて諸藩や苦行を懐柔することにも注力しました当時はまだ金銀が枯渇していなかったのでそれを貨幣にして使い東照宮の造営に代表される現代に例えるなら公共事業を積極的にしましたこれは金融政策と財政政策を同時に行ったということができるそうです江戸時代初期は戦が終わり平和になり経済活動が盛んになり神殿開発や物流革命により物が増えた時代でしたそうした状態で貨幣が足りないとデフレになり、物が売れず、物が売れないと収入が減りと不景気になりますが、徳川幕府は通貨を増やしたので、日本は好景気に沸きました。このおかげで、後に元禄文化が芽生え、豊かな百姓、これは農民とは限らない庶民のことを指しますが、が全国を旅するようになりました。これは僕個人の主観的なものですが、以前はこうした絢爛豪華なもの、特に金ぴかなものを見ると、徴税された農民たちがどれほど苦しんだのだろうかと思いました。江戸時代の百姓は貧しかった、圧政に苦しんでいたという、貧農士官や暗黒士官を学校の歴史の授業で教わった弊害なのですが、そんなことを思っていました。ですが旅をして歴史を学び直すようになるとまた違った見方ができるようになりました歴史的建造物も物の見方次第でまた感じ方も変わるものです少し話がそれましたが上野東照宮のこの豪華絢爛な社殿は震災と戦災を免れ現存していることにも歴史的建造物文化財としての価値がありますこうして江戸時代初期の建物が残っているのは奇跡的なことです関東大震災では倒壊せず東京大空襲では金色殿のすぐ裏に焼夷弾が落ちましたが幸い不発に終わり上野戦争では寛永寺の伽藍の多くが焼失しながらも上野東照宮には火の手が及びませんでしたこれは浅草の町火消し、新門達五郎一家や、本郷組と称する若い衆、およそ200人が、懸命に寛永寺や町内の防火に当たったからだと、読んだ本に書かれていました。彼らの活躍がなかったら、東照宮も五重の塔も清水観音堂も、おそらく怪人に帰していた可能性が高かったです。上野戦争が終わり明治になると上野東照宮は徳川の遺産なのであわや壊されそうになりましたまた前の動画でお話ししたようにボードワン博士が上野の山を公園にすべきだと言わなければ壊されていたでしょうしそうでなくても近くに陸軍病院が建てられていたら軍事施設とみられ徹底的に空襲されたと思われます上野公園の歴史を知ると上野東照宮が現存していることはまさに奇跡と言えます周辺の住民は強運な神君家康公のおかげだ
家康公のご遺徳の賜物だと信仰しまた戦後は復興を目指す住民たちにとってこの震災と戦災を免れた社殿は心の拠り所となりました五重塔も同様に震災や戦災を免れ人々の心の拠り所でありました以前はこの場所に五重塔への参道がありここが五重塔の正面だったと説明があります五重の塔は明治時代の神仏分離例で取り壊しの対象となりましたが、上野東照宮の宮司の方が、この美しい五重の塔を何としても残したいと思い、五重の塔を手放し、寛永寺の所属にしたことで取り壊しを免れることができました。その後は寛永寺と距離があり管理が難しいことから昭和33年1958年に東京都に寄付され現在は動物園の敷地内にありますちなみに上野動物園は日本で初めての動物園です大石鳥居の脇にはお化け灯籠と呼ばれるひときわ大きい石灯籠があります寛永8年1631年に佐久間勝幸が奉納したもので、高さが6メートルあり、名古屋の熱田神宮と京都の南禅寺の大石灯籠とともに、日本三大石灯籠に数えられています。上野東照宮が再建されて間もない当時は、灯籠の奉納がまだ少なく、佐久間勝幸が他の大名に先駆けて寄進したのだそうです。この佐久間勝幸という人物、三大灯籠をすべて寄進しています上野東照宮の次は上野大仏を紹介します上野東照宮と桜通りの間の大仏山と呼ばれる丘の上に上野大仏がありますこちらも上野公園の名所の一つで知られていますお顔だけが残されている大仏様です寛永寺が比叡山延暦寺を見立てて作られた際、京都の宝光寺を見立てて大仏と大仏殿が建てられました。寛永8年1631年、越後の国村上城主だった堀直頼が、戦乱に倒れた敵味方の冥福を祈るために、釈迦如来座像を建てました。宝光寺の大仏に見立てられ、当初は漆喰で作られましたが、後に高さ6メートルの銅製の大仏に改められ、元禄11年1698年には、林王寺宮の親王により、大仏殿が建立されました。しかし、江戸時代は地震や火災に何度も見舞われ、上野戦争では被害を免れましたが、明治6年に大仏殿が解体され、大正12年の関東大震災でお顔が落ちてしまいました。再建のため、頭部と胴体を保管していましたが、昭和の戦争で金属類回収令により供出され、顔だけが残されました。2000年頃から受験生らにこれ以上落ちないということで、合格祈願がされ、合格大仏と呼ばれています。大仏の隣にはパゴダ様式の祈願塔が立っています。パゴダは仏塔のことで昭和42年、上野観光連盟が上野公園の名所の一つにするために建設したものです。日本の寺院の五重の塔や三重の塔のモデルとなるお釈迦様の遺骨を収めたストゥーパーを思い起こさせる建物です。薬師如来日光学校菩薩の薬師三尊像がお祭りされています。上野大仏の近くに時の鐘があり、毎日朝夕6時と正午12時に鐘が鳴らされます。またその近くには西洋圏があります。明治16年に六名館が完成するまでは、明治政府の大化政策のシンボルだった建物で、かつてはこの西洋圏がある場所が、内国官業博覧会をはじめ、大きな行事が開催された場所でした。上野大仏の近くにあるのが、花園稲荷神社と五条天神社です。花園神社は縁結び祈願、五条天神社は健康祈願にご利益がある神社です。花園神社の鳥居から先は、外国人観光客にも人気の撮影スポットです。花園稲荷神社は五条天神社と同じ境内に鎮座していますが、五条天神社が移転してくる以前から、この地にあった神社です。御祭神は宇賀の御霊の御事、またの名を豊受姫の御事で、スサノオの御事の子で家屋の守り神として信仰を集めてきた神様です。創建の詳しいことはわからず、古くからこの地に鎮座し、忍ぶが丘稲荷が正しい名称とのことです。
この場所は上野戦争の最後の激戦地でもあったそうです明治6年に再興され周りが寛永寺の花畑だったため花園稲荷神社と改名され五条天神社が遷座した際に社殿が建て替えられましたすぐ近くには隠れスポットで知られる旧跡忍ヶ丘稲荷があります花園稲荷神社の元宮で寛永寺ができた時に上野の山にいた狐の住むところがなくなるのを心配した天海が洞窟を作り社を祀ったと伝えられています五条天神社の御祭神は大ナムジの御事またの名を大国主の御事と,と少な彦の御事を祭りし菅原の道真公が合否されています創建の由緒は約1900年前大和武尊の御事が遠い政党のため上の忍びが丘をお通りになられた時双柱のご加護をいただいたことに感謝し両人をお祭りしたことと伝えられています上野の丘から降りたところには、上野公園の名所で知られる忍ばす池があります。江戸時代に庶民の行楽地として賑わった場所です。忍ばす池は天然の池で、江戸時代初期に寛永寺が比叡山延暦寺に見立てて作られた際、琵琶湖に見立てられました。琵琶湖に竹生島が浮かび、弁財天が祀られている構図が移入されました。もともと商店様が祀られていた小さな島がありましたが、その南に新たに島を築き、琵琶湖に浮かぶ竹生島の宝厳寺に見立てたお堂を建て、弁財天を祀り、弁天堂となりました。はじめ琵琶湖に習って橋が架けられず、参拝者は船で上陸して、弁天堂に参拝していましたが、参詣者が増えたので、橋が架けられました。弁天堂は水野勝坂の寄進により建てられ、東京大空襲で消失したお堂は昭和33年に再建されましたご本尊は弁財天で音楽と芸能の守り神として金運上昇のご利益がある神様として信仰されています弁財天には手が8本の像と2本の像の2パターンがあるらしく8本の腕を持つ弁財天は煩悩を破壊する武器を持つ軍神で2本の腕を持つ弁財天は琵琶を持つ音楽の神とされています鎌倉時代には校舎が一般的になり琵琶を奏でると龍が出てくる話が多いのだそうですここ忍ばす池の弁天堂には琵琶が見られますがご本尊は八本の腕を持つ弁財天です。忍ばす池の弁天様は、谷中七福神の一つで、江戸時代に盛んだった七福神信仰とも関係があります。谷中七福神は江戸最古の七福神とされています。江戸時代参拝者は、正月に七福神が宝船に乗った絵を買い、枕の下に敷いて、良い初夢を期待するという風習が広く行われていたそうです。現在、谷中七福神巡りは元日から1月10日まで行われています。弁天堂の隣には大黒天堂があり、豊臣秀吉が大切にしていたという伝説がある大黒様がお祭りされています。お堂は上の東照宮や五重の塔と同様、震災や戦災を免れ、多くの信仰を集めています。大黒天は福を授ける神、福を招く神として知られ、家の繁盛や風紀をもたらすご利益があるとされています。忍ばす池という名前は、忍ぶ丘の対として名付けられたものとされています。上野の山は昔は忍ぶ丘、または忍ぶが丘と言われていましたが、忍ぶ丘は古来歌枕とされ、上の一帯の丘陵地が優雅な土地であることを表していました。池はそれを否定した形で名付けられたことが、元売り宣長の玉勝馬に書かれているそうです。寛永寺ができた当初は、忍ばす池は寛永寺に付随するものであり、特権階級のものであり、徳川の権威を知らしめるものでしたが、時代が下るにつれて庶民に解放され、行楽地の要素が大きくなりました。現在もハスがありますが、江戸時代から忍ばす池はハスの名所でした。夏は朝早くから大勢の人々がやってきて、明け方の朝日に輝く紅白のハスの花を楽しみ、その美しさは、江戸の他のハスの名所には及ばないと評判でした。ハスの時期は名物のハス飯が売られ、料理屋が並び、大変にぎわったといいます。
ハス飯は新しいハスの葉に米を包みよく蒸してハスの香りを移したものでまたハスの若葉を蒸して細かく刻み塩と一緒にご飯に混ぜたものともされお盆の頃の食べ物でした江戸時代中期になると盛り場となり池の中に土手が築かれ池の南に料理屋や水茶屋、要求場、公爵場が多く建てられました茶屋は男女の合いびきに利用され風紀が乱れまた汚水が池に流されかつ土手によって水はけが悪くなり池の水が腐敗し魚が多く死んだとして法暦2年1752年には茶屋が取り払われ土手や橋が撤去されたといいますそれでも江戸後期、文政3年1820年には再び土手が築かれ茶屋ができ明治まで残ったそうです忍ばす池には出会い茶屋が多かった時期があり人目につかないように隠す秘密にするという忍ぶ意味が広まりそれが忍ばす池の名前の由来になったという説もあります明治時代になり上野の山が日本初の公園になり大化政策をアピールする場となると忍ばす池も近代化を示す場所となりました明治17年には競馬場ができ池の周りに一周約1500メートルのコースが作られました軍事面での近代化をアピールする側面があったといいます博覧会など上野公園で大きな催しがあるたびごとに忍ばす池のほとりでは競馬が行われましたその後近代スポーツとして池の周りで自転車競争が流行し明治40年や大正3年に官業博覧会が開催された際は忍ばす池にウォーターシュートという15メートルの高さから船が時速60キロで下る船下りが出現しましたまた上野公園の台地から忍ばす池まで日本初のエスカレーターが設置されたり忍ばす池で水上飛行機が滑走したりもしました戦後は池が4つに分割され貸しボートの営業が開始され一部水が抜かれて水田になりその跡地に野球場を建設する案なども出ましたが池のまま保存することになり現在に至ります現在は初や桜の名所でありまたボートや散歩を楽しめる憩いの場である忍ばす池にはそうした歴史がありました。そして最後に雨屋横丁の歴史を紹介します毎年大晦日になると買い物風景がニュースで流れ師走の風物詩といえるにぎわいを見せる雨屋横丁は上野で一番有名な場所として知られ連日多くの観光客でにぎわいます雨屋横丁は江戸時代は寛永寺が作られた上野の山に対して大地の谷間にあたるため下屋と呼ばれ下屋広小路は浅草両国と並び江戸三大広小路の一つとして発展しました JR 上野駅から隣の御徒町駅につながる約500メートルの高架下と西側には商店街があり400軒ほどの店舗が並び現在は食品主に魚介類や乾物を扱うお店が多く衣類雑貨宝飾品などのお店が業種ごとに集中しています観光客も多いことから飲食店も数多くありますこの辺りは江戸時代は下級武士が住む住宅街でした江戸城や将軍の護衛を行う武士で馬に乗ることが許されていない武士はお勝ちまたは勝ちと呼ばれていましたが彼らが多く住んでいたことからお勝ち町と呼ばれるようになったと言われています御徒町周辺の長屋に住む武士たちは給料だけでは生きていけず内職をして生活しました明治時代から大正時代にかけてはこの地に寄席や見せ物小屋が並び東京の一大歓楽街となり料理屋や牛肉天ぷらおでんなどの屋台が多数集まり大変にぎわったといいます東京大空襲では焼夷弾で焼かれ商業機能が壊滅し戦後は連合軍に占領され経済統制が敷かれ全体的な食料不足になり配給制も滞り闇市が誕生しその中から雨屋横丁が生まれました闇市は利用者の多い鉄道駅付近でできる場合が多く上野は東京の起点で北関東や東北地方、北陸との鉄道の玄関口なので、上野駅周辺でも闇市が発生しました。
中国大陸などからの福音兵が集まって商売を始め飴を売る店が多かったので飴屋横丁と呼ばれるようになりました戦後に占領軍が砂糖を規制したため甘いものをどうしても食べたい人たちが代わりのものとしてさつまいもから作った芋飴やアイスキャンディーを求めたので飴が売れたのでした地方から米や野菜を売りに来た行商人が上野で商品を買って稼いだお金で飴を持てるだけ買いそれを持ち帰って地元で売ると飛ぶように売れ東北地方では3倍から4倍で売れたといいますそうしたニーズがあり上野で飴屋ができその数100軒もお店があったといい飴屋横丁と呼ばれるようになりましたその一方でアメリカ横丁だったので飴横と呼ばれるようにもなりました今後にアメリカ新中軍の払い下げ品を売る店ができサングラスやレザージャケットジーンズ石鹸カミソリなどの軍の支給品や備蓄品が売られました1950年に朝鮮戦争が起こるとそうしたお店はさらに増えました朝鮮戦争で極東に駐留する米軍兵士へ向けた物資がさらに集まりそれらが放出され東京の路上で金製品として取引されるようになったのですそれでアメリカ横丁と呼ばれるようになりアメ横と呼ばれました上野駅周辺でアメ屋が多かったのに対し御徒町駅周辺はアメリカ軍関連の品を扱う店が多かったのだそうですそして戦後の復興が進むとアメ屋は減り一部は軍関連のお店と結合し扱う商品を変えまた業態を変え商売を続け軍関連のお店は一部は米軍の放出品などを扱うミリタリーショップとして現在も残っていますと,と以上上野東照宮と忍ば水系アメ屋横丁を紹介しながら江戸時代から戦後までの上野の歴史をお話ししました次回のおまけ動画では近隣の寺院や歴史的建造物を紹介しますそちらもぜひご覧くださいそれではご視聴ありがとうございました